ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും കുക്ക് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മളൊരു വ്ളോഗ് മാതിരി കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സമയം മോർണിംഗ് ഏഴ് മണിയായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എണീറ്റിപ്പോൾ താഴേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വർക്ക് ഞാൻ ചിരട്ട വെച്ച് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മുകളിൽ കാട്ടിൽ ഇടയാട്ടോ കണ്ടു നോക്കൂ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വർക്ക് ഞാൻ കുറേ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ക്യാൻഡിൽ വെച്ച് ചെയ്തൊരു ഫ്ലവർ വർക്ക് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇങ്ങനെ വ്ളോഗായിട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു കാരണം കൂടിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഉമ്മ കാറ്ററിംഗ് വർക്കൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മാരേജൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ഫംഗ്ഷനായിട്ടാണല്ലോ നടത്തുന്നത് ഇവിടെ അടുത്തൊരു വീട്ടിലൊരു മാരേജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫുഡിൻ്റെ ഓർഡർ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഉമ്മാക്കാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് പേർക്കുള്ള ഫുഡാണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ജസ്റ്റ് ചെക്കൻ്റെയും പെണ്ണിൻ്റെയും ഫാമിലി മാത്രമേ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അവർ ഉച്ചക്കൾക്ക് ചിക്കൻ ബിരിയാണിയും ഈവനിങ് പൊറോട്ടയും ബീഫുമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഉമ്മ രാവിലെ തന്നെ എണീറ്റ് പണിയൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉമ്മാടെ അടുത്തൊക്കെ പോവാം അപ്പോൾ ദേ ഇവിടെ ഉമ്മ നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സവോളൊക്കെ വറുത്ത് കോരുകയാണ് സവോളൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് മോർണിംഗ് വാപ്പ് എണീറ്റ് ഒക്കെ അരിഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ വർക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി അങ്ങ് ചെയ്യുകയാണ് പതിവ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവോള ഇവിടെ നന്നായി മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് കോരിയെടുക്കാം ഉമ്മ ഒരു ബിരിയാണി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ബിരിയാണി മാത്രമല്ല ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡൊക്കെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് എസ്പെഷ്യലി നോൺ വെജൊക്കെ കിട്ടു ടേസ്റ്റ് ആണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഭയങ്കര ഫാൻസ് ആണ് ഉമ്മയുടെ ഫുഡിൻ്റെ അടുത്തതിന് നമുക്ക് നമ്മുടെ മുന്തിരി അതുപോലെ തന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും വറുത്തെടുക്കാം അപ്പം അത് വറക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എണ്ണയിൽ കിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എണ്ണ നല്ല ചൂടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേനും അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും അതും നന്നായി ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതുകൂടി നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ മസാലയുടെ പരിപാടിയിലേക്ക് അടക്കാം ചിക്കൻ ഇന്നലെ നൈറ്റ് തന്നെ ഉമ്മ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് മുളകും പൊടി കുറച്ച് സൊർക്കയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രിഡ്ജിലാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മസാല ഒക്കെ ശരിക്കും ഉള്ളിലേക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമുക്കത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ നല്ല ചൂടുള്ള എണ്ണയിലേക്ക് ചിക്കൻ്റെ പീസ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു മുക്കാൽ ഭാഗം കുക്കായി വന്നാൽ മതി കേട്ടോ നമ്മൾ മസാല ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ചിക്കനെ നന്നായി കുക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിക്കനും ദേ ഇവിടെ കോരിയെടുക്കാനുള്ള പരുവമായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് കോരി മാറ്റാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ദേ ഇവിടെ മുഴുവനായിട്ടും കോരി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ട്രിപ്പ് കൂടി വറക്കാനുണ്ട് അതും കൂടി ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ആറ് ചിക്കൻ ആണ് ഇതിനു വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതും കോരിയെടുക്കാനുള്ള പാകമായിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ചിക്കൻ വറുത്ത സെയിം ഓയിലിൽ തന്നെയാണ് മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉമ്മാക്കെല്ലാം കഴിക്കണക്കാണ് കേട്ടോ ഉമ്മ ഇങ്ങനത്തെ ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കയ്യിലാണ് കൂടുതലും അളന്നിടുക ആൾക്ക് അതാണ് കറക്റ്റ് എപ്പോഴും അപ്പം ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള തക്കാളിയൊക്കെ നല്ല ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സവോള എന്തായി നോക്കുക നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് തന്നെ കിട്ടി ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പച്ചമുളകും നന്നായി അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എൻ്റെ എല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക
ഇനിയതിലേക്ക് നമുക്ക് വേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടെല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് തക്കാളി കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടെല്ലാം കൂടി നന്നായി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയി വന്നപ്പോ അതിലേക്ക് ചിക്കനും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തു ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ചു വെച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് അടുപ്പൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അരി നമ്മൾ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിരാനായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ബസ്മതി റൈസ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അരി വേവിക്കാനായിട്ടുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് ചൂടാവാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളം ചൂടാവാൻ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ ഞാൻ ചായ കുടിക്കാനായിട്ട് പോയി ഇന്ന് നമ്മൾ കോഴിക്കോടിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ കൈപ്പത്രിയാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കുറച്ച് പാലും കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇങ്ങനെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് വെള്ളം എന്തായി നോക്കുക വെള്ളം നന്നായി തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഡാൾഡ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കുതിർത്ത് വെച്ച അരി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പട്ടയും ഗ്രാമ്പും ഏലക്കയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ച് അരി നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ ഊറ്റി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടിപ്പോയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പം നമ്മൾ അരി ഇവിടെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്കത് ഊറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ വലിയൊരു അരിപ്പയിൽ ഉമ്മ അത് ഊറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു കൊട്ടയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ആവി പറക്കുന്ന ചോറ് ഇവിടെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ദമ്മിടാൻ ദമ്മിടാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ മസാല ഇതേപോലെ അടിയിൽ നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുക അടിഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫിൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വേണം വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ബിരിയാണിയുടെ ചോറ് ഇതേപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായി ഇതേപോലെ പരത്തി കൊടുക്കണം ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ കളറും എസൻസും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഗരം മസാല കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ച സബോളയും അതുപോലെ തന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് മല്ലിയിൽ കൂടി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ ചോറ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെയിം അതുപോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യം കളറും എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ സവോളയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും വറുത്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് പൈനാപ്പിൾ കൂടി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കൂടി ഇതേപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കുറച്ച് നെയ്യ് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ചോറ് കൂടി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ട് കഷ്ണം വാഴയിലെടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് 
എന്നാൽ നമുക്കതൊരു മൂടി വെച്ച് മൂടാം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് കനൽ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് വെയിറ്റ് ഉള്ള എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കല്ലാണ് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദം ഇവിടെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ ദം ഇട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മൾ ദം പൊട്ടിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കിട്ടില്ല ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ നമ്മൾ ദം ഒക്കെ പൊട്ടിച്ച് അതിൻ്റെ വായിലൊക്കെ മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ നമുക്ക് അരി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം നമ്മൾ മസാല ഒക്കെ അടിയിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായി ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറൊക്കെ നന്നായി ഇതേപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി സവോളയും അതുപോലെ തന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയും വറുത്തത് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ക്ലീൻ ആയ മൂടി വെച്ചിട്ട് അത് മൂടി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഉച്ചയ്ക്ക് അത് അട്ടിപൊളിയായിട്ട് കഴിക്കുകയും ചെയ്തു സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിരുന്നു അത് പറയാനൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതൊരു കാറ്ററിംഗ് വർക്ക് ആയിരുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ പൈനാപ്പിളും അതുപോലെ തന്നെ അച്ചാറും സലാഡും ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൊടുത്തയക്കാനായിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ നോർമൽ കുക്കിംഗ് വീഡിയോ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തതാണ് ഈവനിങ്ങിലത്തെ പൊറോട്ടയും ബീഫ് ഉണ്ടാക്കിയത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് ഫാമിലി എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ ടേ